，王爷还挂念王妃那顿饭呢？笑话！本王什么山珍海味没吃过，一顿饭而已，也值得本王挂念？这个女人也真是，请人吃饭一点诚心都没有，本王也没说不吃啊。就是啊，这王爷肯赏光，其他人肯定受宠若惊，只有王妃。率性耿直，不愿意曲意逢迎，更显得与众不同。不像那个林月溪，表面上看上去温柔无害，实则一肚子坏水。他不仅刺伤自己，嫁祸于王妃，今日还污蔑王妃残害宁皇婶。每每王妃救人，他就在旁边煽风点火，百般阻挠。当初，真是本王看错了人。就是。好在王妃妙手回春，救下了宁王妃，自证了清白。哎，不过王爷，这个剖腹取子还能母子平安，这王妃莫非是一线下凡？不仅如此，他还坐实白首，首首不凡。才华之高，真是世间罕见。就像这首：曾经沧海难为水。除却巫山，不是云。取自花丛懒回顾，半缘修道，半缘君。这是缠绵悱恻，动人无比啊！见过沧海巫山，再看其他的地方的云和水，就再也看不上眼了。爱过一个男人，再看其他男人，也再也看不上眼了。属下知道。王妃凭借这首诗，在跟王爷吐露心计呢。当真？王妃爱慕王爷，精诚皆之。这首诗不是写给你的，还能是写给谁的？嗯。此等情诗，私下呈与本王即可。大庭广众之下念出，本王倒不便回应。这女孩子啊，脸皮薄，怎么好意思私下表白呢？哎，王爷，不如您再约王妃一次，主动表明心迹。有道理，本王身为男子，理当主动一些。哎呀，哎呀，哎呀，你怎么了？世子胸口特别难受，您赶紧给看看吧。都有些什么症状呀？胸闷气短。心跳加速，好像有什么东西要从胸口蹦出来一样。是哪儿？这儿吗？呼吸疼吗？哎、不好，好，好像、啊、这这这要蹦出来了。这这，哎，送你的，喜欢吗？谢南院，我忙着呢，没空在这儿跟你胡闹。我我我没跟你胡闹，若若，我是真心喜欢你的。咱俩真不合适，这有啥不合适的？你你有美貌，我有钱，你有好医术，我有好多钱，你有数不尽的才华，我有数不完的钱呢，天生绝配。我看你啊，不光有钱，还有病。哎呀，若若，你暂时不接受本世子也没有关系。那，看在咱们一起合作过的份上，一起吃个饭不过分吧？不吃不吃，我一堆事儿忙着呢，你给我起开！你今天不答应我，我就不走了。你走不走？我不走。行，我跟你说，就这一回啊！吃完这一次饭之后，你不允许再胡闹了。一言为定。好，回来。若若，是不是糖葫芦？来一串。撒开！这是本世子给若若买的。本王的王妃想吃糖葫芦
，自然该由本王来买。老板，来串。秋叔都写了，还算哪门子王妃？那也轮不着你来管。哎，我就管了，怎么了、啊哎？你们两个走开！你们两个大男人，为了跟唐葫芦在这里斗嘴赌气，无不无聊。老板，我全要了。本世子出双倍，唐葫芦归我。我出十倍，比钱多是吧？本世子就从来没有输过，都给你。两位，别争了，人家姑娘啊，早就走了。嗯嗯。哎，不是，你这人烦不烦呢、啊？本世子好好的约会，就这么被你给搅和了。本王告诉你，你要是再敢骚扰若锦。别怪本王对你不客气，若若，若若，这个谢南苑，对本王的王妃死缠烂打，简直是厚颜无耻。真南王世子不过是仗着钱多，可是这女子在乎的往往不是钱，而是心。只要王爷能让王妃感觉到您的心意，王妃肯定能回到王爷身边。没错，既然王妃喜欢糖葫芦。那本王便为他亲手打磨一串世间独一无二的糖葫芦。这个是糖葫芦？是也不是，这个是我们王爷用暹罗国进贡的鸽血石亲手打造的，鸽血石坚硬无比，我们王爷。用了足足八天的时间，用坏了九把锉刀，手啊都磨出了十个血泡才完工的。你说你，费了这么大的劲儿，做个不能吃的假糖葫芦，闲得慌吗？那你可有从中感受到什么？的确有。我呀，感受到了，你脑子有泡。小姐，奴婢去醉仙楼排了两个时辰的队，还是没有买到小姐最爱吃的红豆糕。哎呀，没关系，没买到那就下次再去买呗，说不定到时候就能买到了。啊，嗯，王爷，准备好了吗？准备好了。那接下来要做什么？不知道。<笑>那咱们怎么做红豆糕啊？本王文韬武略，区区一个红豆糕而已，岂能难倒本王？嗯，听本王指挥。是。王爷，要不我去醉仙楼排队买吧？买来的和本王亲手做的，心意能一样吗？走，王爷，哎。
头头，太爷，太爷，王爷，你站着住！太爷，太爷，本王亲手做的，尝尝看。嗯，嗯，居然味道还不错。哼，本王动动手指便能做成，易如反掌。这么容易？那就有劳王爷再帮我做上二十份。嗯嗯、小菜一碟。嗯。二十万，咱们得做到什么时候啊？只要王妃喜欢，别说是二十份，就是二百份，本王也得做。哎呀，出门了！来来来，到我这边站好，来我这边站好啊！我说好了，今天请你们吃什么？红豆糕是不是？来，我们想想，来来来，不要抢，每个人都有。来，你们做的这么辛苦，结果被王妃都给分了。好的，来，再给你一个。哎呀，还有呢啊，再给你一个。真乖，马上要抓到了，快跑快跑！这么呀？嘿，还这边这边。